नमस्कार मित्रांनो आपल्या सर्वांचे संस्कार मॅथ्स क्लब मध्ये स्वागत आहे चला तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओ मध्ये पाहणार आहोत टी टी पेपर क्रमांक दोन मधील गणित विषयामध्ये विचारल्या जाणाऱ्या तीस प्रश्नांचे आपण इथे विश्लेषण करणार आहोत मित्रांनो आणि कोणत्या घटकावर किती प्रश्न विचारले जातील तीस प्रश्नांमधील कोणत्या घटकावर किती प्रश्न विचारले जातील ते आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत त्यासाठी हा व्हिडिओ आपण सविस्तरपणे बघून घ्यावा आणि शेवटपर्यंत सुद्धा बघावा याचं विश्लेषण करत असताना मागच्या चार ते पाच वर्षाच्या आधीचे पेपर आपण पडताळून बघितले आणि त्यावरून आपण निष्कर्ष काढले की कुठल्या धड्यावर कुठले प्रश्न विचारले गेलेले आहेत आणि अशा पद्धतीने आपण इथे सुरुवात करूया की कोणत्या घटकावर कोणते प्रश्न विचारले जातील तर यामधला पहिला जो घटक असणार आहे मित्रांनो तो मुख्य घटक आहे संख्या ज्ञान आणि या संख्या ज्ञानावर एकूण पाच ते सहा प्रश्न परीक्षेत विचारले गेलेले आहेत आणि या पुढे सुद्धा या वर्षीच्या टी ई टी पेपरमध्ये सुद्धा पाच ते सहा प्रश्न विचारले जाऊ शकतात मग त्यामध्ये कोणते कोणते घटक आहेत बघा नैसर्गिक संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आणि वास्तव संख्या यावर आपल्याला प्रश्न विचारला गेला तर कसं सोडवायचं याचा आपण सविस्तर अभ्यास करून घ्यावा परिसर परिमेय संख्या व त्यावरील क्रिया बघा परिमेय संख्या आणि त्यांच्या क्रिया कशा करायच्या म्हणजे क्रिया म्हणजे कोणत्या तर बेरीज वजाबाकी गुणाकार आणि भागाकार आणि त्यानंतर समसंख्या विषम संख्या मूळ संख्या जोडमूळ संख्या सहमूळ संख्या आणि संयुक्त संख्या हा जो घटक आहे हा घटक टी ई पेपर क्रमांक एक आणि टी ई टी पेपर क्रमांक दोन ला दोघांनाही उपयोगाचा आहे आणि नंतर चौथा घटक आहे बेरीज व्यस्त संख्या व गुणाकार व्यस्त संख्या आता बेरीज व्यस्त संख्या म्हणजे काय गुणाकार व्यस्त संख्या म्हणजे काय याचा सुद्धा आपण अभ्यास करून जावं यावर सुद्धा या घटकांतर्गत आपल्याला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो त्यानंतर संख्या माल संख्या रेषा बघा संख्या रेषा या पद्धतीने संख्या रेषा असते इथं शून्य असतं या बाजूला पूर्ण पॉझिटिव्ह आले नंबर्स असतात आणि डाव्या बाजूला पूर्ण निगेटिव्ह आले नंबर्स असतात या पद्धतीने संख्या रेषेवर सुद्धा आपल्याला या अगोदर प्रश्न विचारला गेलेला आहे फक्त एक ते दोन वेळा विचारला गेलेला आहे मित्रांनो चार ते पाच वर्षामध्ये परंतु आपण यामध्ये पाच ते सहा प्रश्न जे विचारले जातील या घटकावर ते असणार आहेत मित्रांनो या घटकावर एक तरी प्रश्न असतोच परिमेय संख्येवर सुद्धा एक तरी प्रश्न असतो यावर कमीत कमीत दोन प्रश्न असतात मित्रांनो दोन प्रश्न या ठिकाणी असणारच आहेत तर या पद्धतीने आणि एक बेरीज व्यस्त संख्या किंवा गुणाकार संख्या व्यस्त आता गुणाकार संख्या व्यस्तचा उपयोग आपल्याला अपूर्णांकाचा बाजार करता आणि पडतोय म्हणून ह्या घटकांचा सुद्धा आपल्याला उपयोग तिथे होणार आहे या चार पैकी कुठल्या तरी एका घटकावर पुन्हा दोन प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता पण असते अशा मध्ये पाच ते सहा प्रश्न या घटकावर विचारले जातात त्यानंतरचा दुसरा घटक असतो तो म्हणजे संख्यांवरील क्रिया आता संख्यांवरील क्रियामध्ये विभाज्यता आता विभाज्यतेच्या कसोट्या या ठिकाणी आपल्याला कमीत कमी दोन पासून पा पंचवीस पर्यंत माहीत असणं गरजेचं आहे मित्रांनो दोन पासून पंचवीस पर्यंतच्या कसोट्या कशा असतील काय असतील यासाठी आपण एक स्वतंत्र व्हिडिओ कसोट्यांचा तयार केलेला आहे तो सुद्धा आपण बघून घ्यावा त्यानंतर लसावी मसावी लसावी मसावी कसं काढायचं दोन संख्यांच्या तीन संख्यांच्या चार संख्यांच्या आणि याच्यामध्ये असलेले प्रश्न प्रकार जसं काही ठराविक वेळेनंतर दिवे दिवे लागणे ठराविक वेळेनंतर म्हणजे घंटा वाजणे किंवा एका विशिष्ट संख्य म्हणजे तीन संख्यांनी एका संख्येला भाग घेतलं तर इतके उरतात इतके उरतात या पद्धतीचे प्रश्न प्रकार याच्यामध्ये येतात पुन्हा लसावी मसावीचे जे दोन संबंध आहेत मित्रांनो लसावी मसावीचे दोन संबंध म्हणजेच एक गुणाकाराचे संबंध आहे आणि एक भागाकाराचे संबंध आहे या दोन्हीही संबंधाचा आपण अवश्य अभ्यास करून जावं कारण यावर सुद्धा या अगोदर प्रश्न विचारले गेलेले आहेत त्यानंतर आठवा घटक असणार आहे वर्ग व वर्गमूळ आणि घन व घनमूळ यावर सुद्धा प्रश्न विचारला जातो यावर कमीत कमी एक प्रश्न असतोच मित्रांनो आणि याचा उपयोग मात्र इतर म्हणजे घडांमध्ये तो होतो असतो परंतु एक प्रश्न सेपरेट यावर आधारित असतो त्यानंतर गा दशांश पूर्णांक व व्यवहार्य पूर्णांक बघा दशांश पूर्णांक आणि व्यवहार्य पूर्णांकाच्या पदावलीचा एक उदाहरण नक्कीच असतो पुन्हा अधिक शाब्दिक उदाहरणामध्ये पुन्हा एक उदाहरण विचारलं जातं मित्रांनो शाब्दिक उदाहरणामध्ये मध्येच कधी टाकीच्या भागांवर येईल कधी पुस्तकाच्या पानांच्या भागावर येईल कधी प्रवासाच्या भागावर येईल तर या पद्धतीने आपल्याला दशांश पूर्णांक आणि व्यवहार्य पूर्णांक यावर सुद्धा प्रश्न विचारले जातात दोन प्रश्न तर यावर हमखास असतात मित्रांनो यांचं एकमेकांत रूपांतर सुद्धा विचारलं जातं त्यानंतर घातांक घातांकाचे नियम आणि घातांकावर आधारित असलेला एक प्रश्न परीक्षेत नक्की असतो 
त्यानंतर गुणोत्तर व प्रमाण यावर आधारित शाब्दिक उदाहरण विचारले जातात मित्रांनो यावर सुद्धा एक प्रश्न हमखास असतो त्याचं सुद्धा आपण सविस्तर अभ्यास करून घ्यावं गुणोत्तर प्रमाण आणि चलन कारण बरेच वेळा वेळेचं प्रमाण विचारलेलं होतं गुणोत्तरचं प्रमाण जसं उदाहरणार्थ तीन सेकंदचे एक मिनटाशी काय संबंध असेल हे सुद्धा या अगोदर परीक्षेत विचारलं गेलेलं आहे आणि म्हणून अशा पद्धतीचे प्रश्न जर विचारण्यात आले तर कसं अभ्यास म्हणजे कोणतं आपण अभ्यास करून घ्यावं त्या घटकात आपण सविस्तर अभ्यासून घ्या सरासरीवर आधारित एक किंवा दोन प्रश्न असतात मित्रांनो म्हणजे या संपूर्ण घटकाचा विचार केलं तर हा घटक खूप महत्वाचा आहे या ठिकाणी आपल्याला एकूण सहा ते सात प्रश्न विचारले जातात सहा ते सात प्रश्न यामध्ये लसावी मसावीर एक प्रश्न नक्कीच असतो वर्ग आणि वर्ग मूळ वर यावर दोन प्रश्न असतात मित्रांनो यावर एक प्रश्न प्रत्येकी एक एक प्रश्न यावर विचारला जातो त्याच्यामुळे या घटकाचा सविस्तर अभ्यास आपण करून घ्यावा त्यानंतर तिसरा जो घटक असतो तो भूमितीचा आणि भूमितीच्या घटकामध्ये प्रत्येक टी टी पेपरमध्ये आपल्याला प्रश्न विचारले गेलेलेच आहेत आणि विचारले जातातच मित्रांनो आणि या भूमितीचा विचार केला तर बिंदू रेषाखंड रेषा किरण वगैरे वगैरे हे जे दिलेले आहेत हे वाचून घ्यावे विशाल प्र प्रविशाल कोण पुन्हा विरुद्ध कोण संगत कोण काय असतील याच्या व्याख्या आपण लक्षात घेऊन घ्याव्यात समांतर रेषा व छेदिका यांच्या गुणधर्मावर सुद्धा प्रश्न असतो वर्तुळ वर्तुळशस्त्र किंवा वर्तुळखंड वर्तुळ कंस व वर्तुळाचे गुणधर्म यावर तर एक प्रश्न हमखास असतो मित्रांनो एक वेळचं यावर जर प्रश्न नसेल तरी म्हणजे चा होतं कधी कधी परंतु वर्तुळावर तर हमखास प्रश्न असतो परंतु बहुतांश वेळा समांतर रेषा यावर सुद्धा प्रश्न विचारले गेलेले आहेत आणि त्यांच्यातले कोणावर आधारित प्रश्न विचारले गेलेले आहेत त्रिकोण व त्रिकोणाचे गुणधर्म यामध्ये ट्रिग्नोमेंट्रीचं सुद्धा अभ्यास करणं गरजेचं आहे ट्रिग्नोमेंट्री कारण ट्रिग्नोमेंट्री मध्ये म्हणजेच त्रिकोणमिती यावर आधारित सुद्धा प्रश्न परीक्षेत विचारले जातात पेपर क्रमांक दोन मध्ये साईन कॉस वगैरे टॅन वगैरे सर आपण अभ्यास करून घ्यावं त्यानंतर पायत्या गोष्टचा सिद्धांत चौकोन आणि चौकोन रचना यावर सुद्धा आपल्याला एक प्रश्न विचारला जातो या भूमिती या घटकामध्ये एकूण पाच ते सहा प्रश्न परीक्षेत येतात मित्रांनो पाच ते सहा प्रश्न म्हणजे याच्यामध्ये समांतर रेषेवर असू शकतो बिंदू या घटकांवर असू शकतो वर्तुळ्या याच्यावर एखादा असू शकतो पायता गरज प्रमेयावर तर एक प्रश्न असतोच मित्रांनो यामध्ये कधी शेताचं उदाहरण असतं कधी एखादा म्हणजे ठिकाणाचं किंवा एखाद्या म्हणजे विशिष्ट आकृतीचं पायता गरजचा प्रमेय लावून आपल्याला उत्तर काढावं लागतं त्यानंतर बघूया चौथा घटक महत्व मापण आणि महत्व आपण हा खूप महत्वाचा घटक आहे यामध्ये आपल्याला कमीत कमी चार ते पाच प्रश्न असतातच मित्रांनो चार ते पाच प्रश्न आता म्हणाल की घटक इथे चार आहेत आणि पाच प्रश्न कसे तर काही घटकावर दोन प्रश्न रिपीट होऊ शकतात यामध्ये दशमान परिमाणे हा महत्वाचा घटक आहे यावर दोन प्रश्न हमखास असतात मित्रांनो आणि याचा उपयोग आपल्याला विविध परीक्षांसाठी होतो कारण यावर आधारित जे विविध परिमाणे आहेत लांबी मोजण्याची एककी आहेत जनरली विद्यार्थ्यांना सेंटीमीटर मीटर हेच माहीत असतं परंतु त्या व्यतिरिक्त डेका मीटर त्यानंतर सेंटीमीटर डेसीमीटर हे सुद्धा माहीत असणं गरजेचं आहे त्यानंतर परिमिती परिमितीवर आधारित प्रश्न हमखास येतो यामध्ये कुंपणाचा म्हणजे किंवा तारेचा तारेला कुंपण लावणे हा वगैरे प्रकार प्रश्न प्रकार यामध्ये विचारला जातो क्षेत्रफळावर आधारित एक किंवा दोन प्रश्न असतात त्यानंतर पृष्ठफळ व घनफळ यावर आधारित एक नक्कीच उदाहरण असतं मित्रांनो म्हणजे या प्रत्येक घटकावर एक प्रश्न हमखास असेल आणि त्यामुळे आपण असे चार ते पाच प्रश्न या घटकावर येतातच आहे त्याचा अभ्यास आपण करून जावं त्यानंतर सांख्यिकी सांख्यिकीमध्ये मध्यमान काढणं म्हणजे मीन काढणं त्यामध्ये जोड स्तंभालेख व वृत्तालेख वृत्तालेखावर आधारित किंवा जोड स्तंभालेखावर आधारित सुद्धा या अगोदर प्रश्न विचारले गेलेले आहेत आणि यावर एक प्रश्न तर हमखास असतो मित्रांनो त्यानंतर विभाजित स्तंभालेख व शतमान स्तंभालेख बघा या ठिकाणी विभाजित स्तंभालेख म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला एक सर्कल काढलेला असतो या सर्कलमध्ये अशा पद्धतीने भाग केलेले असतात तर याचा सुद्धा उपयोग करून प्रश्न विचारला जातो किंवा विभाजित स्तंभा स्तंभालेख असेल तर किंवा शतमान स्तंभालेख असेल तर या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला म्हणजे टक्केवारीचा वापर करून त्या ठिकाणी आपल्याला स्तंभालेख विचारला जाऊ शकतो तर यावर कमीत कमी एक प्रश्न असतो मित्रांनो दोन्ही झाड्यापैकी एक प्रश्न असतो त्यानंतर व्यवहारिक गणित व्यवहारिक गणित म्हणजे शेकडेवारी असेल सर्वेज असेल नफातोटा आणि सूट कमिशन यावर आपल्याला 
तीन ते चार प्रश्न हमखास तीन ते चार प्रश्न बे शेकड़ी हा महत्व घटक है तरह तो सरल व्याज चक्र व्याज सरल व्याज पर नहीं आल प्रश्न पक्र व्याज व्याजा योदर प्रश्न विचार है नफा तोटा नफा तोटा कि नहीं विचार जाता शेकड़ा नफा शेकड़ा तोटा खरे कि जास्तीत जास्त प्रश्न विचार जता का बुन बो शेकड़ा नफा बनो शेकड़ा नफा क्या शेकड़ा तोटा शेकड़ा तोटा का विचार जता जाती जास्त विचार जता घटका खरे कि का खरे कि विशिष्ट पद्धत वैसी बढ़ुन घया सूट कमीशन व रिबेट हा जो घटक है हा घटक टक्केवारी आधारित घटक है कारण ये सगले धड़े जे हैं मित्रों टक्केवारी पर आधारित है तेज अपन हेच सविस्तर अभ्यास करूँ घयावर बोल बीजगणित शेवर का घट घटक बीजगणित जे ज्यादे समीकरण अक्षर उपयोग कर उत्तरे विचार जता बैजिक राशि अल तीन किमत बेरी गजाबाकी गुणाकार भागाकार नर नित्य समानता एक चल समीकरण है बहुपदी हा घटक अपने तीन ते चार प्रश्न आता मित्रों मग कॉड कॉड्रेटिक इक्वेशन अल कि एक्चल समीकरण अल तो य पद्धति से सुधा उदाहरण अगोदर विचार ले बैजिक राशि भागाकार सुधा मजेच बहुपदी का मजे भागाकार कसा कराएगा समीकरण भागाकार कसा कराएगा तो सुधा यहाँ अगोदर प्रश्न विचार ले सविस्तर अभ्यास अपन कर अशा पद्धति ने अपन या सत ही घटक अभ्यास अपन कर मित्रों घटक ये जे का प्रश्न कि घटक ये तो घटक को घटक अपने कठिन वाटो ये नक्की कॉमेंट कर आधारित अपन एक स्वतंत्र वीडियो तैयार करूँ घे वीडियो मध्यम अपन या दोन ते तीन दिवस मधे अपने लवकर लवकर कशा पद्धति तो घटक कवरअप करता सुधा अपन प्रयत्न नक्की करू मित्रों अपने हा वीडियो आवड़ला हा वीडियो लाइक कराएगा अजिबा विसरू ना मित्रों आम नवनवीन वीडियो बनवाय प्रोत्साहन मिलते सोबत अपन ये चैनल नवीन आल तो चैनल सब्सक्राइब कर नर आप एक चांगली सी कॉमेंट नक्की करा मित्रों जर आप हा वीडियो आवड़ला अल तो आप सर्वान शेवटपर्यंत वीडियो पायाबल खूब खूब धन्यवाद खूब खूब आभार मित्रान आम शाही जुड़ून रहा नवनवीन अपडेट्स अपन आम पर्यत नक्की पोचत रहो